du Clever, c'est une entreprise qui a été fondée en 2000, euh, qui propose des solutions en ligne euh, avec des contenus euh, voilà, scolaires, parascolaires de formation et aussi de remise à niveau et de certification, euh, donc qui accompagne les enseignants, les élèves et les familles du CP à la terminale dans toutes les matières. Elle a été rachetée euh, en janvier 2023 par Editis et elle compte aujourd'hui une trentaine de salariés. Les besoins, c'était avant tout de, de pouvoir posséder un, un outil éditorial complet, c'est-à-dire qu'il propose des typologies d'exercices variées, pertinentes pédagogiquement pour notre plateforme, et qui puissent être paramétrables aussi, c'est-à-dire pouvoir donner par exemple des, des retours sur erreur aux élèves dans le cadre de, de l'adaptive learning. Une de nos grosses attentes avec Learnosity, euh, on n'était pas certain d'y arriver, c'était la capacité à héberger nous-mêmes les données euh, qui allaient être issues des euh, ressources pédagogiques. Parce que le modèle initial de Learnosity, c'est de tout faire euh, sur leur site, et donc de, de jouer directement les ressources depuis leur site. Nous, on avait un besoin un peu différent et en fait, l'outil s'y adaptait très bien. Donc en réalité, on utilise Learnosity principalement nous pour la partie éditeur et la partie player. Mais euh, on stocke nous-mêmes toutes les données, ce qui est important pour nous, parce qu'il faut qu'on soit maître de notre corpus éditorial. Educlever euh, édite des plateformes d'apprentissage. Et euh, on a, il y a à peu près cinq ans, euh, dû refaire complètement notre plateforme, parce que la technologie était vieillissante. Euh, et à ce moment-là, on a choisi, plutôt que, comme avant, de faire nos propres ressources pédagogiques, de faire appel à une solution sur étagère pour avoir directement une grande variété d'exercices et de typologies de ressources pédagogiques. Et c'est là qu'on a décidé de faire appel à l'Ornosity. L'Ornosity, le gros avantage premier, c'est pour ça que ça a été choisi, c'est la grande variété justement de typologies. Et tout arrive directement sur étagère, donc il n'y a strictement rien à faire. Et l'intérêt que j'y ai vu moi après, ne connaissant pas l'Ornosity à la base, c'est surtout que c'est plutôt très bien fait, y compris pour les développeurs. Euh, donc on est très bien accompagné, euh, les API sont très bien documentés, donc ça en tant que développeur c'est vraiment très appréciable. Les résultats c'est d'avoir pu mettre en place cette fameuse plateforme qui a été déployée euh, au cours de l'année 2018. Donc euh, au niveau éditorial, euh, on a pu s'approprier l'outil assez facilement euh, par le biais de, de tutoriels qui étaient déjà présents et puis euh, l'outil est, est lui-même assez intuitif. On a pu intégrer euh, environ 600 parcours euh, d'exercices, ce qui correspond à peu près euh, à 5000 ressources. Et euh, côté client, euh, ils ont tout de suite pu adopter l'outil euh, également, ils en sont très satisfaits. Au niveau de l'acceptation dans mon équipe, au départ, on n'était pas forcément hyper confiant dans le fait d'aller dans ce genre de solution, parce que nous, on a tendance à vouloir faire tout nous-mêmes. C'est un peu un travers de développeur. Et là, ça a été accepté tout de suite par l'équipe parce que vraiment, les API sont très bien documentées, les sites sont bien faits, il y a des use cases de partout. Donc, c'est très, très agréable à utiliser.